தடவை இருக்கீங்களா கிளியரா இருக்கா கிளியரா இருக்கா ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறது என்னென்னா ஸோ நான் பேசுகிறது கேட்குதா யாராவது லைவ்ல இருக்கீங்களா ஸோ நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய டவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தான் நிறைய பப்பீஸ் டாக்ஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளங்கிறது தான் மேஜர் ப்ராப்ளம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாற்பத்தொம்பது பேர் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ்னால வரலாம் ஃபங்கஸ்னு சொல்கிறது கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோலேயே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி பேக்டீரியானால வரும் சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொரிசரங்கன்னு சொல்லுவாங்க மேஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சின்ன பூச்சி மாதிரி இருக்கும் டெமோடக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சார்கப்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனாலேயும் வரக்கூடியதான் அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அது இல்லாமல் சில நேரம் கெமிக்கல் அலர்ஜி வீட்டில் டெட்டால் லைசால் அந்த மாதிரி ஃப்ளோரில் எல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணுறது ஸோ ஹியூமன் சோப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஷாம்பை யூஸ் பண்ணுறது இன்றைக்கி கூட யாரோ ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க டவ் சோப்பை வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹியூமன் ஷோ சோப்பை வந்து நம்ம ஷாம்பையோ டாக்ஸுக்கு பப்பீஸுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி அடிக்கடி டெய்லி பாத்து கொடுக்குறது ஸோ அதனாலேயும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்மெல் வருங்கிறதுக்காக நிறைய அடிக்கடி டெய்லி ஒரு நாள் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் அது மாதிரி பார்த்து கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்கின்ல உள்ள நார்மல் பாக்டீரியா ஹெல்த்தியான பாக்டீரியா ஆயில் அதெல்லாம் அந்த இதில் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்னால அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும் ஸோ ஸ்கின் வந்து ரொம்ப தின்னாயிரும் அதனால நிறைய நோய் கிருமிகள்லாம் உள்ள போகும் ஸோ அது ஒரு காரணம் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சிலது ஜெனட்டிக்கலாம் அட்டோபிக் அலர்ஜிக்கு டெர்மடைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜெனட்டிக்கலாகவே பேரண்ட்ஸ்லேருந்து வர்றதுனால அதுக்கு அலர்ஜிக்கு சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஇன்னு சொல்லக்கூடிய இம்னோக்ளோபின் லெவல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபர் மேன்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வரும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஸோ அது ஜெனட்டிக்கலாக வர்றது ஸோ ப்ரௌன் சில நேரம் பிளாக் இதையும் வரும் தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு டூ வீக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு வாரம் ட்ரீட்மெண்ட்டை நிறுத்தினீங்கன்னா திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி ஹைப்போ தைராய்டிசம்னு சொல்லக்கூடிய தைராக்சின் லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் மேஜர் ஃபேக்டர் அதே மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் நாலு நாள் டேப்லெட் கொடுத்துட்டு விட்டால் திருப்பி அப்போ சப்சைட் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு லாங் கோர்ஸ் தேவைப்படும் கம்ப்ளீட்டாக ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாக்க ஓரளவு சீக்கிரமாக ஒரு ஒன் வீக்லேயே டேப்லெட்ஸ்லேயே சரியாயிடும் சில பேர் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது உடனே சரி ஆகாது ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்ஸு ஏற்கனவே இந்த ஒரு வீடியோ ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை பற்றி ரெண்டு வீடியோ இருக்குது ஸோ அதை பாருங்கள் ஹாய் ஸோ நிறைய சைமன் ராய் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை பற்றி ஸோ முடி கொட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மல் தான் அது ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற நீங்கள் லைவில் நிறைய பேரே பார்த்தாலும் தெரியும் எப்படி வீக் வந்து கேட்குற கொஸ்டின் அதான் முடி கொட்டுது முடி கொட்டுது முடி கொட்டுதுங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயம் ஸோ அரிப்பு இருந்து அங்கங்கே புண்ணாகுது கருத்து போகுது கடிச்சிக்கிடுது அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ரெகுலராக க்ரூமிங் பண்ணணும் க்ரூமிங்னாக்கா சீப்பை வச்சு இது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த டெட்டான உதிர்ந்த முடியெல்லாம் வெளியே வரும் உடம்புல இருக்கும்போது அது கொட்டுற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ அரிப்போடு இருக்குது கடிச்சுக்கிடுது அப்படின்னாக்கா அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை சும்மா சாதாரணமாக முடி கொட்டுறதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை சொட்ட சொட்டையாக கொட்டுறது ஸோ வெயில் காலத்துக்கு முன்னாடி அதிகமாக முடி கொட்டும் குளிர்காலத்தில் நிறைய முடி வளரும் ஸோ இது ரொம்ப நார்மல் அது
கொஸ்டின் எல்லாம் ரொம்ப வேகமா வருது பொறுமையா டைப் பண்ணுங்க என்னன்னா <laughs> பப்பிக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபீவர் போட்டுங்க ஸோ மூக்கு காஞ்சிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அடுத்து யூரின் மோஷன் எப்படி போகுது ஒரு ஹெல்த்தியான டாக்குக்கு வந்து மூக்கு வந்து ரொம்ப சைனிங்காக இருக்கும் பல பலன் இருக்கும் வள வளன்னு இருக்கும் ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா காஞ்சி போயிருக்கும் நிறைய பேர் காதை பிடிச்சி பார்த்துட்டு ஃபீவர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது தப்பான ஒரு ப்ரொசீஜர் அதே மாதிரி கல் மண் சாப்பிட்டுச்சுன்னா வயிறுலாம் உப்பி இருக்கும் இந்த வயிறோட அதாவது விழா எலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய ரிப்ஸும் அந்த இடத்துல வர்ற பார்த்தீங்கன்னா வயிறுலாம் உப்பி போன மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக கையை வச்சு அமுக்குனீங்கன்னா வலிக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கான்சிபேஷன் ஆகி நிறைய த பப்பியில் வந்து மெஜாரிட்டி ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கல் மண் இந்த மாதிரி வீட்டில் பேப்பர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றோம் அவங்க ஏன்னா ஃப்ரீயாக வீட்டுக்குள்ளே விட்டு வளர்க்குறாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த பிரச்சனை நிறைய பப்பீஸுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் அந்த மோஷன் கான்சிபேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மோஷனை வெளியே எடுக்காமல் நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாலும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதனால தான் கிரேட் ட்ரைனிங்னு ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் கேஜியில் ரூமில் வச்சு வளங்க அதான் பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஸோ பப்பியெல்லாம் அப்போ தான் வந்து செத்து போகாமல் பத்திரமாக காப்பாற்ற முடியும் சும்மா வாங்கி வீட்டுக்குள்ளே அப்படியே வச்சு வளர்க்குறது ரிஸ்க்கு நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் தான் நிறைய இறந்து வரும் அதே மாதிரி வீட்டில் கட்டி போடுறது ஓப்பனாக வீட்டுக்கு வெளியே விடுறது ஸோ அந்த மாதிரி இதுலலாம் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஒன்று ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்சிபேஷன் எதையாவது சாப்பிடும் ஆப்டிக் ஐட்டம்ஸு பேப்பரு ஸோ இதான் மே பா மேஜராக வந்து பப்பியில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ ராஜபாளையம் பாகா கிரீன் கலர் தினேஷ் தினி ஸோ நான் லைவில் இருக்கேன்னா எந்த மெசேஜும் காணும் என்ன அஜய்குமார் பைரவா ஃப்ரைட்டர்ஸ் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ ஜெர்மன் ஷப்பர் நினைக்கிறேன் எல்லா டிவார்மிங் மெடிசன் நல்லது நிறைய இருக்குது ஸோ அதை சைக்கிள் பண்ணி கொடுக்கணும் விஜய் ஜி ஸோ அதை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க இந்த தடவை கொடுத்தது பாடி வெயிட் டேப்லெட்டை கொடுத்தாடுறாங்க இல்லை ஒரு அஞ்சு எம்எல் பத்து எம்எல் அவங்களே கடையில் மெடிக்கலில் போய் கேட்டு கொடுத்தாடுறாங்க ஸோ வாங்கி அப்படியே பத்து எம்எல்லாம் கொடுத்தா லிவர் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டோஸ் இருக்குது இவ்வளோ அளவு இவ்வளோ பாடி வெயிட்டுக்கு அதை உடல் எடையை பொறுத்து தான் நம்ம மருந்து கொடுக்கணும் அடுத்து அதே மாதிரி டிக் மெடிசினை வந்து லாஸ்ட் வீக்கு கூட ஒரு பையன் ஆக்சிடெண்டெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெடிசினை வந்து நிறைய வாங்கி அப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஒரு பப்பி இறந்துருச்சு ஸோ அவங்களுக்கு தெரியல அந்த மாதிரியெல்லாம் மெடிக்கலில் போய் கேட்டும்போது எதையாவது மாற்றி கொடுத்தாடுறாங்க அந்த மாதிரி இன்சிடெண்டே எனக்கு நிறைய வாட்ஸ்அப்பில் வருது முடிஞ்ச அளவுக்கு டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு டோஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுங்க அதே மாதிரி வீட்டில் அந்த பேராஸ்டமால் டைக்ளக்ஷனாக அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவருக்கு கொடுக்குறத பப்பிக்கு கொடுக்காதீங்க ஸோ மனோஜி அப்படியெல்லாம் லைண்டாக கொடுக்க முடியாது எவ்வளோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எந்த சிஸ்டத்தில் ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து கொடுக்கணும் ஹாய் சுவாதி வளரி வேற லெவல் ஸோ அது இன்றைக்கி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாழ்க்கையிலேயே தொட்டு விட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அவர் அரை மணி நேரம் அதை வீச தெரியல ஸோ எப்படி போட்டால் அங்கேயே போய் கிடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மாற்றி மாற்றி ஆங்கில வீசி இப்போ தான் அது வர்ற அளவுக்கு வந்திருக்கு நீங்கள் தான் பிடிக்க கற்றுக்கணும் எஸ்எம்டி இஸ்மாயில் வேக்சின் வீடியோ ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றேன் எஸ்எம்டி இஸ்மாயில் லிங்க்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
ஒரு கிலோவை தாண்டாது ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் டூ கேஜியை தாண்டா பெரிய விஷயம் ஸோ நம்மளாம் செய்ய முடியாது சுவாதி அதுக்கு நிறைய ஏரோ டைனமிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஸோ அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இல்லைனா நான் நாலஞ்சு வருஷமா அதை தேடி ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்கேன் அந்த வளரிய தேடி ஸோ அது நிறைய ப்ரோசர்ட் எல்லாம் பேசி ஏரோ டைனமிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் அது ஒரு பையனுக்கு ப்ராஜெக்டாகவே கொடுத்தாங்க பிஹெச்டி நான் கேட்டதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்களே அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன் வரல இதுக்கு கரெக்டான ஏஜென்ட் சார் மேல் டாக் ப்ரீடிங் விடுறதுக்கு ஸோ லார்ஜ் ப்ரீடிங்னா எயிட்டீன் மந்த்ஸ்க்கு அப்படி விடுங்க ஜெர்மன் ஷிப்பாக ஹிச்சிங் ப்ராப்ளம் ரியல்வேஸ் பைட்டிங் இஸ் லைக்ஸ் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கும் தமிழ் கிளப் ஹார்ட்வேரா ஹரித்வாரா சுதா ஜெயானா உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் எந்த வீடியோலையும் போட்டிருக்க மாட்டேன் என்னோட வெப்சைட்டில் இருக்கும் பாரு எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் யாரும் பார்க்குறது இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு டூ மச் பஃபரை வீடியோ ஸ்லோ ஸோ அரவிந்த் ஈசி ஸோ கெனல் வாஷின் நிறைய இருக்கு ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அமேசானில் பாருங்கள் கெனல் வாஷின் போட்டிங்கன்னா நிறைய பிராண்ட் வருது அதை வாங்கிக்கிட்டு செல்வகுமார் இந்த வீடியோவை பாருங்க ஸோ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்கேன் எதாவது கொடுக்கக்கூடாதுங்க இதில் கம்யூனிட்டின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது அதில் எல்லாமே பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் அதை யாருக்கும் பார்க்க தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஜிஎஸ்டி ஸோ பேப்பர் இல்லாமல் டென் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் விற்கிறாங்க பேப்பர்னால் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலேயும் இருக்குது சுதா ஜெய் ஸோ யாரும் என்னென்ன ஃபுட்டு வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க அந்த வீடியோ டீட்டெயில்ல ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பாருங்கள் ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாருங்கள் நந்தகுமார் ஸோ அலர்ஜி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு நிறைய மெடிசனெலாம் இருக்குது பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயும் முடி கொட்டியிருக்கோம் சக்தி வேலேஸ் மட்டன் சிக்கன் பீஃப் தான் பெஸ்ட்டான ஃபுட்டு ஸோ ஒரு முப்பத்தி மூணு கிலோனா ஒரு கிலோ வரைக்கும் ஒரு நாள் கொடுங்க ரெண்டு வேலையாக பிரித்து கொடுங்க இல்லை ஒரே வேலையாக கொடுங்க ஸோ பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் பாருங்கள் எஸ்எம்டி இஸ்மாய் மேல் டாக் ப்ரீடிங்க்கு என்ன ஏஜ் ஸோ அதான் லார்ஜ் ப்ரீடுனா எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆகணும் மினிமம் ரமேசியஸ் ஆன்லைனில் கிடைக்கிது இந்த உடுமலை டாட் காம்னு இருக்கும் அதில் பாருங்கள் ஸோ எங்கே கிடைக்கும் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ஃபீமேல் பப்பி வேணும்னா என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போட்டிருக்குப்பா சேலத்தில் போட்டிருக்கு வேணா சொல் இப்போ தான் ஒரு டென் டேஸ் ஆகுது வாட்டரில் படுக்குதுன்னா சுத்தமான தண்ணியில் படுத்து வச்சுலாம் வராது மண் அழுக்கு ஸோ தண்ணியில் படுத்துட்டு திருப்பி போய் மண்ணில் விளையாடுறது அந்த மாதிரி நேரத்தில் வரும் ஸோ பெப்ரோனியில் வந்து கண் எந்த இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் கண்ணிலையும் வாயிலையும் படக்கூடாது அதே மாதிரி உடம்புல புண்ணு இருந்தால் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது தலைநகரவாசி ஸோ பேப்பர் உடனாக்கா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் போகுதுப்பா பேப்பர் இல்லாமல் டென்னு எயிட்டு அது மாதிரி இருக்குது இதை பேரண்ட்ஸை பொறுத்து தான் ஸோ டாக்டர்கிட்ட காமிங்க எஸ்எம்டி ஸ்மைல் அதுக்கு நிறைய லோஷன்லாம் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நந்தகுமார் எனக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை பற்றியெல்லாம் எந்த ஐடியாவும் இல்லை நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தான் பார்த்து போட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லலாம் நாங்கள் எங்கள் டாக்ஸுக்கெல்லாம் நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கொடுக்கலாம் மோல சுந்தரம் ஃபோன் கொடுக்கலாம் ரூமராங்க ஸோ அதை பற்றி நிறைய நான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நிறைய அதை ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய ஆர்டிக்கல்லாம் எழுதி அதை தேடி அலைஞ்சேன் ஆனால் கிடைக்கல ஸோ அதை என்ன பண்ணால் ரீசெண்டாக வந்து அந்த மெமரிஸ் காமிக்கல ஸோ நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் அதை ஷேர் பண்ணி விட்டேன் ஸோ நம்ம தம்பி ஒருத்தர் பார்த்துட்டு 
தேடி பிடிச்சி எனக்காக வாங்கி வந்து கிஃப்ட் பண்ணாரு ஸோ தம்பி வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ இன்னைக்கு வாங்கி ரொம்ப நேரம் விளையாண்டான் ஸோ அதனாலதான் மதியானம் தான் பிஸியா இருந்தோம் ஸோ அது பயங்கர ஜாலியா இருக்கு அது எங்க போகுது என்னன்னே கெஸ் பண்ண முடியல ஒரு மாதிரி அடிக்ட் ஆயிரும் பிரமிப்பா இருக்கு அது எப்படி இப்படி போயிட்டு வந்து சின்ன ஒரு கட்டை அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி அப்படி சுத்தி அப்படி வருது பயங்கரமா இருக்கு போடுங்க <laughs> 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 ஜெய் ஃபோட்டோகிராஃபர் த்ரீ மந்த்ஸ் பேரண்ட்ஸை பொறுத்து இருக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்டு ப்ராப்பரான டீ வாமிங் சில நேரம் டிக் ஃபீவர் பப்பியிலே வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி ரீசெண்ட் இருந்துச்சுன்னா பப்பி ஒல்டியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுட் அக்ரேஷன்லாம் பப்பியிலே தான் ட்ரெயின் பண்ணணும் தமிழ் செல்வன் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ட்ரை ஃபுட்டு வந்து நான் அவ்வளோதெல்லாம் கொடுக்குறது சக்தி ஸோ நீங்கள் அதை பின்னாடி படித்து பாருங்கள் நான் ட்ரை ஃபுட்டெல்லாம் எங்கள் டாக்கு கொடுக்குறதே இல்லை ஸோ அதை பற்றி ஒரு ஐடியாவும் இல்லை த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி வெயிட் இல்லை டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி வெயிட் ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணி கொடுங்க அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க ஏஜ் இதெல்லாம் பொறுத்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிராம் அப்படின்னெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் கொடுக்குறீங்களா நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறது கஷ்டம் ஜீவன் சார் ஸோ லிசன் பண்ணாது நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவே நான் என் நிற்க வச்சு எடுக்க முடியாது ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதே கஷ்டம் அப்புறம் எப்படி சொல்கிறது கேட்போம் மோனிஸ் வெங்கடேஷன் கொடுக்கலாம்ப்பா யூஸ் பண்ணலாம் கண்ணு வாயில் படக்கூடாது அளவுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது உடம்புல புண்ணும் இருக்கக்கூடாது அரவிந்த் ஈசிஇஜி நோட்டிக்ஸ் பவுடருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்சன் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி வந்து உன்னிக்குள்ள ஷாம்பு வந்து உன்னி போனதுக்கு அப்புறமும் ரெகுலர் பாத்துக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனாலேயும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் மூணு டைப் ஆஃப் ஷாம்பு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஃபங்கல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஸுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக்காக நோ டிக்ஸு டிக்குங்கிறத நோ டிக்ஸுன்னு பிராண்ட் நேம் அது ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து பிரச்சனை இல்லாததுக்கு ஷாம்பு தனியாக இருக்குது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு தனியாக இருக்குது ஸோ டிக்ஸ் இருந்தால் அந்த மாதிரி மூணு கேட்டகிரியில் இருக்குது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உன்னிக்கு யூஸ் பண்ணுறத ரெகுலர் பாத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது அது லைட்டாக எரியும் உடம்பெல்லாம் ஸோ அதனாலேயும் அது கடிக்க ஆரம்பிக்கும் அரிச்சிக்கிட ஆரம்பிக்கும் சொர நகத்தால் கீழ ஆரம்பிக்கும் அதனாலேயும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அதிகமாயிரும் ஸோ ப்ரோ கோட்னு ஒன்று இருக்குது நார்மல் இதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ கோட் இப்போ எந்த ப்ராப்ளமே இல்லைன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் சுதா ஜெய் ஸோ நான் ஒரு வீடியோ ப்ரீடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வளர்த்தாலுமே இடம் முக்கியம் இல்லை இடங்கிறது வந்து ஓரளவு இருந்தால் கூட போ இருக்கணும் அப்படி வளர்த்தா தான் டிசிப்ளீனாக இருக்கும் தோனி வசதி கிரேவ் ஒன்றை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தனாக்கா ஒரு கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதை தனி வீடியோவாகவே பண்ணுறேன் அது மைக்கோடின்லாம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அலர்ஜியோ <laughs> கடிச்சா <laughs> குமரப்புது உனக்கு முடி கொட்டதுங்கிறது நார்மலான விஷயம் குமரப்புது ஏதாவது கடிக்குது அடிக்குது முடி சொட்ட சொட்டையாக போகுதுன்னா மட்டும் டாக்டரை பாருங்கள் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவைப்படும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தான் இருக்கும் ஸ்ப்ளெண்டிட் பெட்டா எப்படி இருக்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க எங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு மெசேஜிங் காணும் 
கப்ரடா டாக்டர்கள் சில நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்க என்ன சார் எப்பயும் கொடுக்கறதே கொடுங்க குழந்தைங்க பேலன்ஸ்லாம் கொடுங்க அதுக்கும் ஒரு வீடு இருக்கு அதே போல பாருங்க பிரெக்னன்சி தனித்தனியாக <laughs> அதே மாதிரி மல்டி விட்டமின் இதெல்லாம் பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் அளவு தான் வேறிய ஆகும் மசில்ஸ் ஆக்குறதா அது பேரண்ட்ஸை பொறுத்த இருக்கு நல்லா ஃபீட் பண்ணுவோம் கீ போல் ஸோ டிக் ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா வெயிட் ஏறாது என்னோட வயசார் மட்டும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்னாக்க சிவில் மதி அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கணும் இல்லை இன்ஜெக்ஷன் தேவைப்படும் ஒரு செவன் ஆர் எயிட் டேஸ் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு ப்ளஸ் இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணணும் இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நிறைய டாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முட்டி ஜாயிண்டில் சிமெண்ட் தரையில் மண்ணில் படுக்கும்போது அழுத்தி அழுத்தி வந்து தேஞ்சிடும் ஸோ அப்போ பாக்டீரியா இந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் எல்லாம் உள்ளே என்ட் ஆகிடும் அந்த முட்டியில் தான் ஆரம்பிக்கும் எங்கே எல்லாம் தரையில் உரசுதோ படுக்கும்போது அழுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுனால புண்ணு மாதிரி ஆகிடும் அங்கே தான் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய டாக் அதுவும் லார்ஜ் பிரீடு கிரே டேனுக்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது அதனால ஒரு டாக் படுத்து தூங்குற இடம் ஒரு சாஃப்டான இடமா இருக்கணும் நோ வினோ தான் சுதா ஜெய் அதான் சொன்னேன் கேட்கலையா நான் பேசுறது கேட்குதா கேட்கலையா டென் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆகும் பேப்பர் இல்லாமல் அந்த ரேஞ்சில் கொடுக்குறாங்க பேப்பரோடனா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப சுப்பீரியரான நேரம் டேரக்ட் இம்போர்ட் அதோட இதுனாக்கா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி அது மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க டின்னர்னா சாப்பிட்லாம் வினோத்து ஆண்ட்ரோ இஸ்ரேல்லாம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா பத்திரமா இருக்கா நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை சுப்பிரமணியன் பப்பிக்கு இப்போ கொண்டு போய் ஆற்று தண்ணியில் போடுறது இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுங்க ஸோ பிளட்டு வரும் குமரக்குரு ஸோ பிளட்டு வந்து ராவாக கையை கட் பண்ண எப்படி பிளட் வருதோ அதே மாதிரி வரும் பீப்புள் பேண்ட் ஃப்ரம் லிவிங் அதுக்கு வந்து ஸ்பேயிங்னு சொல்லக்கூடிய குடும்ப கட்டுப்பாடு மாதிரி மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணால் பாப்புலேஷன் கம்மியாகும் ஃபைவ் மந்த் வினோத் பல லைவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு மெடிசின் பேர்லாம் பப்ளிக்காக சொல்லக்கூடாது என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஸோ அதை பார்த்துட்டு பிளைண்டாக வேறு வேறவங்க வாங்கி தப்பு தப்பாக யூஸ் பண்ணி டாக் நிறைய இறந்துடும் டோஸ் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்தா நிறைய டாக் இறந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கலில் கேட்டுக்கிட்டு அது மாதிரி நிறைய என் வாட்ஸ்அப்புக்கு வரும்போது தெரியுது நானே என் டாகை கொண்டுட்டு கில்ட்டி அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக அதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது கரெக்டாக பாடி வெயிட் எவ்வளவு அதெல்லாம் பார்த்து கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்பில்லா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் போகுதுப்பா நார்த் இந்தியாவில் எல்லாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறாங்க ஸோ நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வர்றது நிறைய புள்ளி மிக்ஸ் வருது புள்ளி மிக்ஸ்னால் தலை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பிட்புல் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது க்ளீனாக ஷாம்பு யூஸ் பண்ணலாப்பா உடம்புல புண்ணெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ டோஸு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் வாயில் கண்ணில் படக்கூடாது பயப்பட தேவையில்ல ஸோ அந்த ப்ராப்பராக அதுக்கு லோஷன் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் வீட்டில் டெட்டால் பண்ணால் ஐசால் மட்டும் ஃப்ளோரில் போடாதீங்க நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சுன்னா டெட்டால் போட்டு தொடக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை வரும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அதிகமாகிடும் டால்மேஷன் டென் மந்த்ஸ் பைட்டிங் மிக்ஸ் எப்படி தொட்டு கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஸோ சுதாகர் ஜி வந்து அது நான் ஏற்கனவே நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கேன் மோசமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு டால்மேஷன் 
ஸோ அது ஜெனட்டிக்கலாகவே அப்படி தான் அக்ரஷன் ஓவராக காட்டும் ஓனரை கடிக்கும் குண்டுகிட்ட யாராவது தட்டுக்கிட்ட எல்லாம் திட்ட போக முடியாது ஸோ அதுக்கு சில ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு கொடுங்க ஆன்டி சைக்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆன்சைட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில நேரம் ஆன்சைட்டினாலையும் கிடைக்கும் டிப்ரெஷன் நல்லா கிடைக்கும் டெரிட்டோரியல் அக்ரஷன் நல்லா கிடைக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப ராஜபாளையத்துலேயும் டால்மேஷன்லேயும் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக கிடைக்கும் ஓனரை கூட பார்க்காது ஃபீவர் கல்யாணம் எப்படி பார்க்கு மூக்கு காஞ்சியிருக்கான்னு மூக்கு காஞ்சியிருக்கான்னு பாருங்கள் நாகார்ஜுன் ஸோ வயிறு வந்து உப்பி இருக்கான்னு பாருங்க மோஷன் ஒழுங்காக போகுதா மோஷன்னா ஃப்ரீயாக போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது முக்கி முக்கி போகுதுன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகிருக்கும் நிறைய பேர் ஃப்ரீயாக விட்டு வளர்க்குறதுனால பேப்பர் கல்லு மண் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுது ஸோ எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் பண்ணுங்கள் தமிழ் செல்வம் அபிமன்யூ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்து ஃபிட்ஸ் வருதா ஸோ ஃபிட்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம காக்கா ஒழிப்பு மாதிரி தான் ஜெனட்டிக்கலாக சில பேருக்கு பிரெயினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது வரும் ஸோ ஜெர்மன் ஷப்பன் அது ரொம்ப காமனு ஸோ அது இல்லாமல் ஹை ஃபீவரில் கூட அந்த மாதிரி ஃபிட்ஸ் வரும் ஸோ வாயில் நுரையெல்லாம் தள்ளிடும் எங்கே இருக்கணும்னே தெரியாது ஸோ ஒரு காக்கா ஒழிப்புன்னு தான் சொல்கிறது எப்பிலப்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆண்டி கன்வர்சன் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை டாக்டரை பார்த்துட்டு டோஸு அது எதனால் வருது அப்படின்னு ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு கொடுங்க ஜெனட்டிக்கலாக தான் மெஜாரிட்டி வருது நாலு காலையும் போட்டு அடிச்சுக்கிட்ட வாய்ப்பிருந்து எச்சியா நுரத்தல் வேளாங்கண்ணி பக்கத்துல இருந்து எல்லாத்துக்கும் மைக்ரோ சிப் கொண்டு வந்துட வேண்டியதாப்பா ஜி ஜிபிஎஸ் மாதிரி வந்துட்டு என்ன யாருது என்ன ஓனர் டீட்டெயில்லாம் வச்சுட்டா ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி வச்சுட்டோம்னாக்கா இவரோட டாக்டர் இங்கே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இவரோட மாடு இங்கே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னா இம்மீடியட்டாக அவருக்கு ஒரு ஃபைன் அடிக்கலாம் இல்லை மாட்டை எப்படி இப்போ காரை நிறுத்திட்டு போனாக்கா உடனே தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அது மாதிரி தூக்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ அது மாதிரிலாம் இருந்தால் கண்ட்ரோல் ஆகும் நிதிஷ் ரமேஷ் ஹாய் குளிக்க வைக்கலாம் காதுக்குள்ளே தண்ணி போகாமல் பார்த்துக்கிடுங்க ஜீவன் ஜா ஜீவன் ஸோ டாகோட கண்ண ஏர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போய் இப்படி உள்ளே இருக்கும் தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா உள்ளேயே தங்கிடும் ஸோ அதனால் காதில் ஒரு காட்டன் அது மாதிரி வச்சுட்டு குளிப்பா தெரியும் எப்படி இருக்கீங்க ராஜா பகுதியின் ஃபைன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க வேளாங்கண்ணி எல்லாம் எப்படி இருக்கு நவீன் ராவன் எங்கள் கொஸ்டின் வந்து ஸ்லோவாக தான் வருது சிப்பி பாரி டாகஸ் பாக்ஸ் பாட்டிங் இச்சிங் இருக்கா அரிப்பு இருக்கா நவீன் ராவன் அரிப்பு இருக்குதா உடம்புல ஒரு இடத்துல இருக்கா எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குதா ஓரியோ நித்யூ பிரின்சி ஃபைன் பிரசாந்த் ஹரி ஒரு வீடியோ ஜெர்மன் சப்பாடை பற்றி போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஜெர்மன் சப்பாடு ப்ரீடை பற்றி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இது சொல்கிறாங்க முடி நிறையா இருக்கிறதுனால ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும் ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்தால் ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லை மேகட்ஸ் இருக்குது அந்த புழு எல்லாம் வைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெகுலராக பார்த்து கொடுக்கணும் க்ரூமிங் பண்ணணும் ஸோ ஈஸி தானே ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணால் எல்லா டாக்ஸும் வந்து ஈஸியாக வளர்க்கலாம் ஜெர்மன் ஷெட்டு நிர்மல் குமார் நீங்க கார்போஹைட்ரேட் ஃபீடிங் நிறைய ரிடியூஸ் பண்ணுங்க ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கறத விட்டு பாயில் சிக்கன் மட்டும் கொடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அழகு எதிரான் நல்லா ஹாய் ஸோ மேலே யாரோ கொஸ்டின் விட்டுட்டு நினைக்கிறேன் எந்த கொஸ்டின் கேட்டு எதுலேருந்து 
கொஞ்சம் ஒரு ஸ்க்ரோல் பண்ணாக்க நிறைய மெசேஜ் மேலே போயிடுது ஒன் பை வரணும் வர்றாங்க நாட்டு நாய்க்கும் வர ஒரு மதுசூதன முடிக்கே அந்த கொஸ்டின் இன்னொரு தடவை டைப் பண்ணுங்கள் அது ஸ்க்ரோல் பண்ணால் அது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார் ரெண்டுக்கும் நிறைய மேன்மேட் ப்ரீடு வந்து நாட்டு நாய் அதுக்கும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பா ரெண்டுக்கும் பாரு இயற்கையிலே உருவானது தான் நாட்டு நாய் ஸோ அதுவும் செயற்கையாக உருவாக்குனதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாதி நாயின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபாரின் ப்ரீட்ஸு ஸோ அதுக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் குமரபுரி அதுக்கு டேப்லெட்லாம் கொடுத்தா தான் சரியாகும் கொடுக்கலாம் தோனி வசந்த் I'm fine with you, Pinsi. I'm on sweet. So, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. So, it's not going to tell you. Skin crawl is going to tell you. எல்லாம் வர்றது இல்லை ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஏதாவது கெமிக்கல் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் இல்லை ஜெனிட்டிக்கலாக வர்ற அலர்ஜியாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபெக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா வரும் கண்டிப்பாக ஆகும் மோனிஸ் வெங்கடேஷன் ஸோ மார்பிள் ரொம்ப வலு வலுன்னு இருந்துச்சுனால பப்பி நாளையெல்லாம் ஓட முடியாது ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஓடும்போது ஜாயிண்ட்லாம் தேங்கிடும் ஒரு மேலோட சேர்த்து விட்டு பாருங்க இல்ல இடத்த மாத்தி பாருங்க வந்து ரொம்ப ஏஜிங் ஆனாலே கண்ணில் வந்து நைட் வெள்ளையா மாறும் அது நார்மல் தான் அது அடுத்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் ஏஜிங் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா சூப்பர் பண்ணி இன்னைக்கு சீக்கிரம் முடிச்சிடுவேன் லைஃப் கரெக்டா ஒன் ஹவர் தான் மேக் பண்றது சிக்கன் அண்ட் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாமா பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் அப்புறம் தான் வேக்சினேஷன் சொல்ல ஓகே கரெக்ட் தான் ரமேஷ் இட் இஸ் ரமேஷ் செலவில் வரும் அசோக்குமார் சில இந்த நீல இல்ல அந்த இதுல வரும் செஸ்ட்ல வரும் அது பேரண்ட்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி வரும் திருநாய்களின் வரலாறு அதுக்குதான் உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கு ஆனா அது தெருவுல நிக்குது அதை எல்லாம் திருநாய்ன்னு சொல்றேன் அது ஒரு பிரீடு அதை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு லாங் டேர்ம் பறையா மார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே இருக்குது பதிமூணாயிரம் வருஷமா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பிரீடு தெரியாம அது ஒரு பிரீடுனே தெரியாம திருநாயின்னு பேர் வச்சுக்கேன் லிவர் கொடுக்க கூடாது ஜீவன் சாய் வாங்க ஓம்பை இன்றி இல்லையா வேண்டாம் சதீஷ் எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் பண்ணுங்க மதுசூதன நிதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணும் ஹேர்ஃபால் ஓவராக இருக்குனாக்கா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பிக்ஸு கடிச்சாலும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ டாக்டர்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு போய் பாருங்க ஸோ இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டிய வரும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டேப்லெட் தேவைப்படும் சில லோஷன் ஃபிளாஷ் உண்ணியை பற்றி உண்ணி வந்துச்சுன்னா அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் உண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மெடிசனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி உண்ணியை கொள்வது எதுவும் குறியாக இருக்காங்க உண்ணினால வரக்கூடிய டிக் ஃபீவர்னு ஒரு மோசமான ஃபீவர் இருக்குது ஸோ அது வந்துச்சுன்னா டாக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேன்சர் மாதிரி சாக அடிச்சிடும் அப்படியே பப்பி டாகெல்லாம் சுருங்கிக்கிட்டே வரும் கண்ணில் அழுக்கு வரும் ரிப்ஸ் எல்லாம் தெரியும் பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட்லாம் கம்மி ஆகிடும் அந்த ஹீமோக்ளோபின் ரத்த சோகையெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வையெல்லாம் கூட அடிவாங்க கண்ணெல்லாம் கூட தெரியாம போக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பராக கொடுக்கறதுனா ஜாண்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகி டாக் இறந்துடும் 
ஸோ அந்த அதாவது இந்த டிக் ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க டிக்ஸ்னால ரிக்கட் சியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அது ஒரு பாக்டீரியா மாதிரி ஒரு கிருமி அது உடம்புக்குள்ளே போகும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதை பற்றி ஒரு வீடியோவை பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டாக் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியா மாதிரி வெப்பமண்டல நாடு டிராபிக்கல் கிளைமேட்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இந்த பிரச்சனை ரொம்ப அதிகம் ஸோ எல்லாரும் உண்மைய கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் புரியா இருக்காங்க ஸோ அதனால கண்டிப்பாக டிக் ஃபீவர்னு ஒன்று வர்றதுக்கு நிறைய நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதை ஆரம்பத்தில் ரெண்டையும் சேர்த்து பாருங்க அதனால தான் மெடிக்கலில் வந்து பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்கிறது வாங்க நீங்களே வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே விட்டுறாங்க ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டாக் வெயிட் ஏறவே ஏறாது டவுன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு பேர் டிக் ஃபீவர்னு பேர் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ நான் பேசியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த டிக்ஸை பற்றியே பேசியிருக்கேன் என்னென்ன டிக்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்னென்ன பிரச்சனை வரும் வாங்க உண்ணிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறை உண்ணி வந்து ஏலியன் மாதிரி அவ்வளோ சீக்கிரம் கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம் அழிக்க அழிக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆட் வீலர் கல்லாம் சிக்கன் தான் பக்கம் கொடுக்கும் எல்லா வேக்சின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கோம் இருக்கு நிறைய இருக்கு என் ஃப்ரெண்டுங்களே வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஹாய் சுரேஷ் அவாரியும் தெரியலையே இந்த வீடியோ பாருங்க இப்போ அனுப்பியிருக்கேன் படத்துக்கு மாதிரி ஹாய் உனக்கு வேணும்னா சொல்லு ஸ்பிளண்டிட் பேட்டா சொல்லி விடுறேன் பெரிய வெட்டு நீங்கள் வந்தால் நல்லா இருக்கும் சார் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் என்னன்னு தெரியலப்பா நான் அவர் அவ்வளோ க்ளோஸாக அவ்வளோ வாட்ச் பண்ணுறது இல்லை அதே இப்போ அது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ அறிக்கிதா கடிக்குதான்னு பாருங்கள் டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போங்க அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுங்க ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் கோஷின் தான் கான்சர் பண்ணியே வால் பண்ணுறது டாக் அத்தியமா பிரச்சனை பேசார் அது வந்து கார்போடாபோ கார்போடோபான் அப்படி லோக்கல் ஃபைட்டிங் டாக்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அது ஒரு டாக்டர் உருவாக்குனார் ஸோ அதில் நிறைய அந்த தெரியர் வகையெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணார் பண்ணி வேட்டைக்காக காட்டு பண்ணிய வேட்டையாட உருவாக்குனார் அர்ஜென்டினாலும் <laughs> ஒரு சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணுவேன் சதீஷ் நல்ல பிளட் லைன் வேணா ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேணும் ஸ்பிளண்டிட் பெட்டா டாகா வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் சிலது அப்படி தான் இருக்கும் நவீன் ராவன் மேபி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகலாம் பர்சன் அறி வாங்க சிங்கப்பூர் டைம் இல்லை மேடம் டிப்புல் மாதிரியே தான் இருக்கும் தெரியற குரூப்பு தான் இருக்கும் ஸோ மாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் மொளாச டைப்பு ஸோ நிறைய ப்ரீடை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டாக்டர் ஒருத்தர் ஆரம்பித்தார் அவர் இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் பண்ணாங்க அதில் நிறையாவது போட்டிருக்காங்க என்ன ரேஷியோவில் அது ஜீன் போட்டாங்கன்னு யாருக்கு தெரியாது ப்ராப்பராக பார்த்துக்கிட்டா ரொம்ப வராது வேக்சின்லாம் போடணும் பிரசாந்த ஏரி பாலசங்கர் எது போட்டாலுமே டிக்ஸை வந்து பர்மனண்ட்டாக எராடிகேட் பண்ணால் அதுக்கு நிறைய ஸ்டெப் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதாவது லேப் மோஷன் தேதி ஆகுது சார் ஸோ ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது பார்வோ அது மாதிரி இருக்கலாம் 
யூபிஎஸ்சியா யூபிஎஸ்சி வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் அகாடமியிலே போட்டு ட்ரைனிங்னு ஒரு வருஷம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டாக அனுப்புவாங்க ஸோ நீ ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவங்க திருப்பி செட்டில் ஆகும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எத்தனை மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தப்பி அவங்க ஒரு அஞ்சு ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணியிருந்தேன் மோடி சொன்னேன் சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் அழைச்சிக்கிட்டாங்க யா என்னோட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லாம் அவங்கெல்லாம் என்னோட ஃபேஸ்புக்லேயே இருக்காங்க நிறைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் இருக்காங்க கிஷோர் மெயில் ப்ரௌன் கலரில் போகுது அபாஷன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் பார்த்தா எடுத்துட்டு போய் ஒரு தடவை செக் பண்ணிருங்க இல்ல யூரினரி டிராக்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க ஸோ ரொம்ப வேகமாக கொஸ்டின் மூவ் ஆகுது இச்சிங் இல்லாமல் கொட்டிங்கன்னா அரிப்பு இல்லாமல் கொட்டினா நார்மல் அவ் மணி கிராம்ஸ் ராவ் சிக்கன் வெண்டி கிரண்டன் ஒன் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி ஒரு கிலோ வரைக்கும் ஒன்று இரநூறு வரைக்கும் கொடுங்க மகேஷ் பாம்பில் வராமல் இருக்க என்ன இன்ஜெக்ஷன் போடும் பாம்பில் வராமல் இருக்க தெரியல பாம்னாக்க டீவா மீன் இப்போ அதுக்கெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் இல்லை டேப்லெட் இல்லை நோ இச்சிங் வாய்ப்பாயிட்டேன் உங்கள் புக்கு எனக்கு வேணும் சார் ப்ளீஸ் ஸோ மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உடுமலை தாட் காம்னு இருக்கும் ஸோ அதில் என்னோடய புக்கு கிடைக்குது பாருங்கள் அதில் இப்போ கூட யாரோ வாங்கி மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணாங்க எனக்கு அது கேங்ஸ்டா வரலாம் இல்லை அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வரலாம் பயங்கர தெரியலிங்காக இருக்கும் அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டேன் ஃபேஸ்புக் நான் பார்க்குறதே இல்லை பிரசாந்த் ஹரி நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் பதில் சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கு ஃபேஸ்புக்கே நான் பார்க்குறதே இல்லை சும்மா அது பேருக்குன்னு இருக்கு ஸோ என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துலேயும் பதில் சொல்ல முடியல ஹரி என்னென்னா ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அனுப்புறதெல்லாம் அங்கே கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நிறைய நான் இங்கே ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அது பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா அதை தேடி கேலரி கேலரியாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப்னால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கொடுக்கலாம் பொமிஸா எதாக இருந்தாலும் ஒரு தடவை ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே மெடிக்கலில் கேட்டு ட்ரீட் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டாக்டரை பாருங்கள் ஸோ அதுதான் பெஸ்ட் இல்லைன்னா பிரச்சனை அதிகமானதுக்கு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியிருக்கும் கோகல் ராஜ் உனக்கு வேக்சினை பற்றி வேணுமா என்னோட வெப்சைட்லேயும் இருக்குது கோகுல் ராஜ் நானும் கத்திரிக்காய் கூவி கூவி சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறேன் யாரும் கேட்ட பாடு இல்லை That more skin crawler. You can feel for a year. That's the truth. I'm going to talk about my website. I'm going to talk about my contact details. I'm going to talk about my contact details. I'm going to talk about my request. Yeah, yeah. I'm going to talk about my contact details. செய்யாங்க 
சென்னை நாட்டுக்கோழி வித்தியாசமே இருக்கு சென்னை நாட்டுக்கோழி வந்து போந்தா கோழிப்பா ஆரை யாருன்னு சொல்லுவாங்க ரோட் ஐலாண்ட் ரெட்டு சொல்லுவாங்க பொசு பொசுன்னு போந்தா கோழி அது நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி அது மாதிரிலாம் இருக்காது உயர்னா சிங்கிள் டைம்ல கொடுக்கலாம் ஒரே டைம்ல கொடுக்கறது வாங்கிக்க வாய்ப்பு சக்திவேல் கண்டிப்பா அனுப்புறாங்க உடுமலை தாக்காம்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த லிங்க் என்னோட வாட்ஸ்அப்ல சேவ் பண்ணிருக்கேன் நான் மண்டே ரிமைண்ட் பண்ணுங்க அனுப்புறேன் கிரேட் என்ன பத்தி சொல்லணுமா அதுக்கும் வீடியோ இருக்குப்பா எல்லாத்துக்கும் வீடியோ இருக்கு இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் வீடியோ நீ ரெண்டு நிமிஷத்துல சொல்ல சொல்றேன் எப்படி சொல்ல முடியும் நான் இப்ப பார்க்க மாட்டேன் விஜய் மார்னிங் தான் பார்ப்பேன் அப்ப தான் கிளினிக் முடிச்சுட்டு வரேன் நீ ஃபுல்லா பயங்கர ஒர்க்கு அதுக்கு மெடிசின் இருக்கு பசாந்தேதி புரியல என்ன கேக்குறீங்க புரியல கரிகால புரட்சி பிரியா ஹாய் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சக்தி வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து என்னோட வெப்சைட்ல இருக்கு நம்பர் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சேம் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கும் எதுக்கும் அதே சேம் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ தான் இன்னும் டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகும் ஸோ நாட்டுக்கோழி முட்டையில் அந்த ரிஃபோக்ளோவின் கண்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டார்க் எல்லோவாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழி முட்டை ஸோ அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நல்ல டார்க் எல்லோவாக இருக்கும் அதுவும் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க வெள்ளை முட்டையை வந்து காப்பி தூள் கஷாயத்தில் போட்டு நாட்டு முட்டையை மாற்றிடுறாங்க ஸோ சந்திப்பு வளர்க்க வேண்டாம் நாட்டுக்கோழி பண்ணேன் ராட்டியில் இருக்கு சில நேரத்தில் குழந்தைங்கள்னாலே சுத்தமாக அது பிடிக்காது ஓகே தேங்க்யூ டாக்ஸி சரியாயிடுச்சா லாங் பட் தேவையில்ல ஏதாவது ஒரு டைம் கொடுத்தா போதும் ஜோதிஸ்வர் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலில் கொடுத்தா போதும் அது நார்மல் தான் சொல்லுங்க ஸோ அது எங்கே பார்த்தாலும் அந்த டெரிட்டோரியல் மார்க்கிங் சென் மார்க்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஏரியாவை மார்க் பண்ணுது கொடுக்கலாம் மகேஷ் வெயிட் எவ்வளோதான் அதை வேணா ரொம்ப அடல்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட கூட கொடுங்க தொப்பிக்கு வாயில் பாட்ஸ் பண்ணுறதா ரீவார்மிங் பண்ணியிருக்கீங்களா வயிற்றில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அதெல்லாம் பாருங்கள் அல்சர் இருக்கான்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் மாத்திடுங்க பிரதி டாக் டென் டாக்ஸ் ஓரியோ ஃபைன் ராகி எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நாய் பொத பொத நாய் இருப்பா ச 
ஸோ ஒரே பேரண்ட்ஸுக்குள்ள க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குள்ள ப்ரீட் பண்ணக்கூடாது கரிகாலம் ஸோ ரொம்பவுமே தூரமான ஒரு ரிலேட்டிவாக இருக்கணும் இப்போ நிறைய கொஸ்டின் மேலே போயிட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியல யாரோ பூனைக்கு வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது நார்மலாகவே யூரின் வந்து கம்மியாக தான் போகும் பூனை நிறைய ஒன்றும் போகாது ஸோ நார்மலாக டயட்லாம் நார்மலாக இருக்குது நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை வந்து அந்த யூரின் ரொம்ப டார்க் ஸ்மெல் டார்க்காக வருது ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பூனையை எடுத்துக்கிட்டு போய் பாருங்கள் ஏதாவது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சில நேரம் யூரினரி ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி கொஞ்சம் யூரின் போகும் இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் மேகா துபியா பெர்ஷியன் கேட் லாங் ஸ்டம்ஸ் வருது பாருங்க ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க அழகேந்திரி ஸோ கோயம்புத்தூர்ல கூட என் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாம் சொன்னாங்க பிரசாந்தேரி நிறையா வச்சிருக்காங்க நல்லதெல்லாம் அனுப்பி விட்டாங்க ஸோ ஒரு பையனுக்கு சொல்லி விட்டு சென்னையில வாங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா இருக்கு இது எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போய் சென்னையிலேருந்து போய் எடுத்துட்டு போனாங்க கோயம்புத்தூரில் போய் அப்படியெல்லாம் ஆகாதுப்பா யாரு சொல்றா ஸ்பிளண்டிட் பேட்டா ஈஸ்ட்ரன் ஹார்மோன் லெவல் அதிகமாகும் அப்படியெல்லாம் ஆகாத பை நெகட்டிவ் பெரிய டாபிக் ஸோ பக்கில் வந்து மெயினாக வந்து ஐ இன்ஜுரி நிறையா வரும் அது மூக்கு நீளமாக இருக்காதனால இல்லை நேராக ஓடி போய் மோதிக்கிடும் கண்ணில் ஏதாவது குச்சியெல்லாம் குத்திக்கிடும் அதான் அதோட பெரிய நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஸோ கோல்டன் ரெட்டி வரும் முடி நிறையா போட்டோம் ஸோ ஏசி எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லைனா முடி போட்டது முடி போட்டதுன்னு கேட்குறது காரணம் என்னென்னா முடி உள்ள ப்ரீடு எல்லாமே நம்ம கிளைமேட்டு கொண்டு போகும் போது நிறையா முடி போட்டோம் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அதிகம் ஷாம்பு அடிக்கடி ப்ராப்பராக க்ரூமிங் பண்ணோம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வராக பார்த்துக்கணும் பக்கு வந்து ஈஸி தான் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்னே ஒன்று வந்து ஐயில் அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வரும் ஏதாவது காயம்படுறது கண் இன்னொரு பக்கு கிளிச்சேறது பிச்சு குத்துறது அது மாதிரி ஸோ நேகா துபி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ யூரின் வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இல்லை மெசேஜ் பண்ணுவேன் நான் சொல்றப்பா அது கார்த்திகேன் அது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டோபிக்னு சொல்லக்கூடிய ஜெனட்டிக்கா வரக்கூடிய இதுல தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த லைவோட பிகினிங்ல அதான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் சில டாக்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டு வாரம் கொடுத்தீங்கன்னா சரியாகும் அப்புறம் விட்டீங்கன்னா திருப்பி வரும் அது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஜீன் வழியா வர்றது அதான் அட்டோபிக் அலர்ஜி டெர்மடைசிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து கியூர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க பாயில் டேக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க பச்சை முட்டையும் உளுந்தையும் கொடுப்பாங்க உனக்கு யாரும் தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸ்பிளண்டிட் பேட்டா கேன் ரீட் ராஜபாளையம் அந்த கண்ணி அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா சுரேஷ் ராஜ் அதில் நிறைய ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் சிலது நல்லாவும் இருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து சொன்னால் ஆட்டோ பிஜா அஜிக்கு டெர்மடிக்ஸ் அது மாதிரி நிறைய வர்றதுக்கு ராம் பிரசாத் நான் அதுக்கு நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டுனாக்கா டாக்ஸ் வந்து கார்னி உரசு அதை பற்றி பெரிய நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஸோ அந்த ஃபீடிங்கிற டாப்பிக்லேயே இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி தான் புதுசாக வந்து பார்க்குறீங்க நான் எட்டு வருஷமாக அதை வெள்ளம் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ராம் பிரசாத் ஸோ என்னோடய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது பொறுமையாக உட்காந்து பாருங்கள் நான் என் நல்லா வளர்க்கணும்னா உட்காந்து பாருங்கள்
நீங்கள் பாருங்கள் ராம் பிரசாத் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இதை உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு டாக்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு கொடைக்கவே மாட்டேங்குதா பரத்குமார் டாக்டர் வந்து கொலைக்காது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் எல்லாருமே வாழாக்கிட்டே இருக்கும் இதை பாருங்கள் நிறைய பேர் பக்கி வளர்க்குறவங்க எல்லாருமே பாருங்கள் டாக்டர் எடுக்கலாமா இல்லை சாம்பிள் எடுக்கலாமா பிளாக் கலர் எடுங்க கம்மியாக தான் வரும் ஸ்கிட் ப்ராப்ளம் மில்க் ஒயிட்டோட நல்ல அந்த ரெட் ஃபான்னு சொல்லுவாங்க ஃபாக்ஸ் இருந்து சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நல்ல டார்க் ஃபான் எடுத்தாலும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வருதுங்க டாபர் மேனும் குட்டி கிடைக்குமா ஸோ யாராவது நான் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இன்ஃபார்ம் பண்ணால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கணேஷ் மாதிரி ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு நல்லா இருக்கும் டாபர் மேன் சில நேரம் இந்த யூரோப்பியன் லைன்னா கொஞ்சம் யூரோப்பியன் டாபர் மேன் அக்ரேஷன் பார்ப்பா டெய்லி எனக்கு ஒர்க் ஷெட்யூல் அதிகம் தான்ப்பா ஸோ இன்னும் ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷத்தில் லைவ் முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒன் ஹவர் லைவ் ஸோ நீங்கள் அழகேந்திரன் நல்லா தண்ணி தேவைன்னா தான் குடிக்கும் அடுத்து நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டில் மில்க்கு இந்த மாதிரி ரைஸ் அதில் உள்ள தண்ணியாக அதுக்கு வந்து தண்ணியாக மாறிடும் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தாலும் அதை மெட்டபாலிக் வாட்டர் இருப்பாங்க அதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க அன்றைக்கு மோகனா ரங்கன் வாட்ஸ்அப் நான் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறேன் சார் பிளாக் கண்ணி இல்லைப்பா அது கிரா கிராஸ் ராம்பூர் ரவுண்டு ஒன்று ஒரு கவுண்ட் இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் அதோட கிராஸ் மாதிரி இருக்கு நல்லா ஹெல்த்தியான டாக்னாக்கா கண்டிப்பாக விடலாம் பாலாஜி வால் சாஹிப் எஃபர்ட் ஃபஸ்ட்டு கிரேட் என்ன பற்றி பாருங்கள் சார் அது மேனேஜ்மெண்ட்டு நிறைய எடுக்கும் அதில் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் உங்களால் முடியும் கடைசி வரையும் வச்சு பார்த்துக்கிட்ட முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கி வளங்க நான் சொல்லி வருவேன் சார் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ கோயம்புத்தூர் ஈரோடு நே நாமக்கல் சேலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டன் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டன் பிரியர்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமான பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஈரோடு நாமக்கல் சேலம் அந்த பெல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வீடு இருந்தாலே அங்கே ஒரு கிரேட்டன் நிற்கும் ஸோ அது அவங்க ஒரு கௌரவத்தோட அடையாளமாகவே நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க இப்போ நேற்றில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாகவே கிரேடனுக்கு ஃபேமஸாக அதிக அளவில் இருக்கிற ஏரியா அங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் சிலது கடிக்கும் ஓனரையே கடிக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய வருது பிரவீன் குமார் ராஜபாளையத்தை பொறுத்த வரை வெயிட் மவுன்ஸ் எல்லாம் வச்சு கவுன் பண்ண ஹன் பண்ண ஜெயில் அதுக்கு வச்சிருவாங்க ராகுல் அஜித் ஆ போட்டா வெள்ளப்பா அவங்கள்ட்ட கேள் நான் நம்பர் தரேன் கேள் அவங்கள்ட்ட பேச ஆமாம் பெல்ஜியம் ஆலிமோசிஸ் கோகுல் ராஜ் ஊட்டி கொடைக்கானல் கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நிறைய கிடைக்கும்பா தினேஷ் பாபு ஜெர்மன் சப்பாடு எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டிருந்தார் அப்படி சொல்கிறேன் பிரேம்ஜி என்ன பிரீடு அது ஆ ஆ ஆக்சிடெண்டா என்னாச்சா எங்கே இது கிளினிக் கொண்டு வந்திருக்காங்களா என்ன ப்ளீடிங் ஓவர் ஆகுதாமா ப்ளீடிங் ஓவர் ஆகுதாமா எது பெருசாக பெரிய குடியா சின்ன குடியா சரி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லு கிளினிக் எங்கே இருக்காரா எவ்வளோ நேரம் ஆகுமா வர்றதுக்கு சாரி அதுக்குள்ள ஒரு பேக்குக்கு ஆக்சிடெண்டா ஸோ குட்டியிலேருந்து நான் தான் அதை ரெண்டு ரெண்டு ஃபீமேல் வச்சுருக்காங்க பக்கு ஸோ அது ஒன்று ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீக்கிரம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைஃப்பில் அவங்கள பார்க்குறாங்க ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு 
ஸோ நானும் கிளினிக்கு திருப்பி கிளம்பணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கு கண்டிப்பாக வரேன் ஸோ உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ இதில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது போய் பாருங்கள் இதில் ப்ராப்பராக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப டீட்டெயிலாக பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபார்வர்டு மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்பாதீங்க எங்கே குட் நைட்டு அதை ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சா திருப்பி ஆயிடும் ஒன்று ஆயிடும் ஸோ ஏன்னா ப்ளீடிங் எல்லாம் வராதுமா ஸோ டைம் எடுக்கும் கருங்கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் டேர்ன் இருக்கும் இன்னும் கொண்டு வருவாங்க எப்படி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடும் சரண் சரண்யம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரது அவங்க எங்கள் தூ இடத்துல இருந்து தூரத்தில் இருக்காங்க ஸோ எங்கள் கிளினிக் என் வீட்டிலேருந்து டூ மினிட்ஸ் தான் ஸோ அவங்க கிளம்பி வாங்க தேங்க்யூ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் லைவ் அதெல்லாம் எத்திக்ஸ் இல்லை ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் லைவ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ நிறைய நான் ட்ரீட்மெண்ட்டே எடிட் பண்ணி தான் போடுவாங்க சர்ஜரி பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் காமிக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது மெடிக்கல் ப்ரொஃபெஷனில் நிறைய எத்திக்ஸ் இருக்குது ஸோ இனிமேல் தேங்க்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்குறேன் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ குட் நைட் எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்குங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய்